我有喜。也就是我大肚皮了，我有小孩子，大小姐，你大肚皮了，哎呀，小点声行吗？适合陆少爷的吗？要是跟他的，怎么会有这么快呢？那是，是跟我美国男朋友的，在我回国的那天晚上。我们真倒霉，我怎么还是不敢相信呢？是真的吗？真的。肚子里，你把你手给我。嗯、有时候会很痛，他动来动去的，感觉到了吗？真的很想把他打掉，秋爽。不行的。他是一个生命啊！可是陈阿姨跟我说，如果我现在打掉孩子，我会有生命危险。你说我该怎么办啊？我想，还是应该把孩子生下来。你说的轻巧。我要是生下来，阿明知道我和别的男人生了孩子，他还能要我吗？那，秋霜。现在只有你能救我了。我，嗯，你你去帮我找一个老实点的、口风紧的好姑娘，最好是哑巴，不会读书，不会写字，然后让她跟我一起怀孕。我生完孩子以后呢，让她来禀报，这样就没人知道我生过小孩了。你觉得这样行吗，大小姐？我想这件事情很麻烦的。应该不会有女孩愿意来顶包，就算是哑巴，可能也不会答应的。我可以出钱啊，我出一千大洋，行吗？啊，一千大洋？嗯，你要是觉得不够，我还可以再加。我不是太多了，一千块大洋，肯定能找到愿意来顶包的姑娘的。最重要的。是这个姑娘要老实，口风要紧。我想想，我刚刚到上海。哎，你们纺纱厂里不是有很多姑娘吗？我跟他们不是很熟的。哎，大小姐，我想起来一个人，他可以帮您。谁啊？喜妹。我觉得他虽然平时话多了一些，但是他心肠蛮好的。我想，一千块大洋，一定能让他什么都不讲的。秋霜，这件事情不是开玩笑，你能保证喜梅不说出去吗？我还是要去问一问。哎，怎么办啊？纺纱厂的人不行，喜妹也不行，你让我怎么办啊？我上吊得了。我跳回古江，我身上绑一大石头，我扑通一声跳下去，我让你们捞都捞不着我，最好别捞着我。老沈来一看是个大肚皮，我们费家的脸都被我丢光了。大小姐，您先别着急，天无绝人之路，办法一定会想出来的。就说，我想的一个办法，可是非你不行。说吧，我要是能帮得上忙的，我一定会去做。什么？秋霜，我觉得你人特别好，然后你又特别够朋友。我觉得你是我顶包的最合适人选。我，秋霜，你帮帮我行吗？要不帮我只能去跳黄浦江了。我摔坏大石头，我扑通一声就跳进去，谁也捞不起来我。你就这么忍心看我跳下去吗？好，秋霜，你真的同意了吗？你真的同意了？谢谢你，谢谢你，谢谢你，秋霜，你救了我的命啊！哎，一会儿，一会儿我去银行给你。
你提一斤大洋，钱我不能要的。为什么呀？你不是又反悔了吧？没有，大小姐。你把我从老家带了出来，你的恩情我还没有来得及报答呢。这个忙，我肯定会帮的。秋霜，说句心里话，这一斤大洋你要是不拿。我心里挺不踏实的，大小姐。虽然我没有读过什么书，可是我晓得，做人要讲信用的。我不会为了没收一千块现大洋而去反悔，这种事情我做不来。哥，阿明，小妹，看来还是你有办法了。秋生，欢迎你回来。哥，我有件事跟你说。什么事？秋生，她怀孕了。你别胡说八道，小妹，这种事儿不能乱开玩笑的。谁开玩笑了？我是说真的，不信你问秋生自己。是的，我肚子里有小孩子，有小孩子，有小孩子。不是，那也是我离开的原因之一。你刚说什么了？我说……啊，没什么。那你这肚子里的孩子是……哦，呃，是那个她那个娃娃亲的死去的丈夫的，她那丈夫被日本人给杀死了。我的丈夫被日本人杀死，可是村子里的人都不相信，说是被我克死的。我在老家待不下去，才跟大小姐一起来的上海。秋霜，你放心，以后。你就把费公馆当成自己的家。三夫人，怎么样，秋霜？睡得好吗？还好。哎，小妹昨天晚上什么时候回来的？昨天晚上，他没有回来。什么？他一晚上没有回来？这个死丫头越来越过分了。这陆明也是，刚说他两句好话，就不知道天高地厚了。姑妈，怎么这么早啊？您吃早餐了吗？三夫人好。姑妈，这是秋霜，您在医院见过她，她救过我。怎么回事啊？什么时候费公馆的下人也上桌吃饭了？谁定的规矩？姑妈，你都说费公馆大少爷脑子最近坏了，我还不信。现在看来，还真是这样啊！连费公馆大肚皮的下人都请上了桌。费哥呀。我看你是忘了自己的身份，忘了费公馆的规矩。你丢自己的脸也就算了，别让你死去的爹妈也跟着你丢人。姑妈，秋霜救过我的命，您不该这么说的。救过你的命又怎么了？真的
的假，他还不知道。就算他救过你的命，他还是吓人。你说吧，要多少钱我给你？别停着大肚皮来勾引我们家少爷。我没有勾引丹少爷，我也不要你的钱。开价吧，多少钱你可以走？姑妈，秋生他不是这样的人。你懂什么？你知道现在有多少姑娘想攀费公馆的富贵，想嫁给费家的大少爷？不是这样的人，不是这样的人，你走了又回来做什么？不是秋霜自己回来的，是我和小妹好不容易才找回来的。哼，这正是他厉害的地方，扮猪吃老虎，欲擒故纵，只有你这种傻瓜才会上当。姑妈，你不能这么说秋霜，还这么糊涂。我看有一天他把你卖了，你还得谢他，早晚你要后悔。三夫人，你们都把大少爷当宝贝，以为全山海的女人没有他就活不下去了。我没有，我喜欢的男人要有主见，不是被人牵着鼻子走，让他去卖烟土他就卖烟土，出门带着保镖，每天都怕被人打黑枪，这样的日子提心吊胆是过不好的。这种男人，送给我我都不要。你说够了没有？你不看看这是什么地方？容你在这儿胡说八道！我没有胡说八道，我说的都是心里话。玩心眼儿，我哪玩得过他呀？我跟他只有胡搅蛮缠、大吵大闹，没有第二招。哎呀，我这跳了一晚上舞，又折腾一天，累死我了！快快给我弄洗澡水去。好。哎，等会儿，等会儿，等会儿，你还是先给我脱衣服吧。哎呀，累死我了！哎呀，大小姐，嗯，你这么一直勒着他，没事吧？没事儿，我这是胎教，我这宝宝呀。以后一定是武林高手。哎
。你呀、啊，也别多想了啊，好好的在我家待着，有什么事儿，你找我。笑笑，<笑>小样。<笑>大哥，我跟小妹说了好几次了，让她早点回家，可她玩疯了，不愿意啊。刚才你也看到了，她发起疯来，连三婶、三婶都治不了她。你看我这算哪棵葱啊？还好你及时把她带回来。我告诉你啊，别再有下次。是是，下次肯定不会不会让她玩通宵了。大哥，你是不是喜欢秋霜，想把她留在废文馆？你问这个干嘛？想帮你忙啊。如果秋霜没有怀上别人的孩子，你喜欢她，就算三婶反对，这事也不难办。问题是现在秋霜怀上了别人的孩子。